Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à ce nouveau QCM par jour. Si un sujet de génotype au grand D, petit c, petit c, grand E, grand E, est transfusé avec des hématies de génotype au grand C, petit c, petit D, petit D, grand E, petit E, il peut développer des anticorps anti petit D, anti grand C, anti petit C, anti grand E ou encore anti petit E. Le système Rhesus est le système le plus complexe des groupes sanguins car il compte 55 antigènes, tous codés par des gènes situés sur le chromosome 1. Heureusement, en transfusion, seuls 5 antigènes sont importants à connaître. Ce sont le grand D, le grand C, le petit C, le grand E et le petit E. Et dans le plus immunogène est le grand D. Les gènes codants pour ce système sont tous proches les uns aux autres sur le chromosome 1. Et donc, la probabilité d'avoir un crossing over entre ces gènes est très faible. On dit qu'ils sont liés génétiquement. Et donc, ils sont transmis à la descendance sous forme d'aplotis, c'est-à-dire en bloc. L'allèle grand D code pour la protéine D, qui définit le résus positif standard. Ce résus positif est présent chez 85% des individus, alors que l'allèle petit D n'est pas un véritable allèle, mais on désigne par le petit d l'absence du grand d. En fait, les individus de génotype petit d, petit d sont de phénotype résus négatif. Du côté 3' de l'allèle d, on retrouve deux paires d'allèles codominants, le grand c et petit c, et le grand e et le petit e. En fait, la différence entre le grand C et le petit C se situe au niveau de l'acide aminé numéro 103. Si cet acide aminé est une sérine, ceci va se traduire par un grand C. Mais si l'acide aminé en une position 103 est une proline, ceci va donner le petit C. Alors que si l'acide aminé en position 226 est une proline, ceci va se traduire par un grand E. Mais en cas d'une alanine, ce dernier va donner... Le petit. Les deux paires d'antigènes grand C et petit C, ainsi que le grand E et le petit E, sont dit antithétiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être absents tous les deux. Si un d'entre eux est absent, l'autre est obligatoirement présent. Il existe plusieurs nomenclatures pour ce système. La première, c'est la nomenclature de Wiener, qui utilise le grand R pour déterminer le résus standard positif et le petit R résus standard négatif. Et cette nomenclature de Wiener est surtout utilisée à l'oral. La nomenclature de Fischer et Reis, qui utilise le Grand D, grand C, petit C, grand E et petit E est surtout utilisé à l'écrit. Dernièrement, la nomenclature de Rosenfield, utilisée en informatique, s'écrit avec un grand R, grand A, suivi des numéros des antigènes précédés ou non par le signe négatif. Les anticorps du système Rhesus sont de nature humain, c'est-à-dire qu'ils apparaissent après une stimulation antigénique. Et ils sont irréguliers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas constants. Ce sont des anticorps d'immunisation par des transfusions ou des grossesses. Ou la première grossesse ou transfusion va passer de inaperçu. On parle d'une phase d'immunisation. Le deuxième contact avec l'antigène peut s'avérer alors fatal. Les anticorps du système Rhesus sont les plus fréquents des anticorps irréguliers. C'est le système le plus important en clinique. Et par ordre d'immunogénicité décroissante, l'antigène grand D est l'antigène le plus immunogène. Alors que l'anti grand E et l'anti petit C apparaissent surtout chez les polytransfusés. Par ailleurs, l'anti grand C et l'anti petit E sont exceptionnels. Les individus de phénotype DU ou D faible ont un nombre de sites antigéniques plus faibles par rapport aux individus 
rhésus positif. Les globules rouges de ces individus DU réagissent très faiblement avec les réactifs habituels. Ces individus sont dangereux autant que donneurs de son car ils peuvent être considérés comme résus négatifs car le DU est immunogène. La protéine résus est une mosaïque faite de plusieurs sous-unités. Il arrive qu'une de ces sous-unités est manquante. On appelle ce résus le résus partiel. Un individu de phénotype résus partiel est considéré comme résus positif. Et lorsqu'il est transfusé avec du sang résus positif, il peut s'immuniser contre la sous-unité manquante. Et pour revenir à notre QCM, le malade risque de s'immuniser contre les antigènes qu'il ne possède pas. Et donc, il peut s'immuniser contre le grand C et le petit E. En conclusion, il faut cocher la réponse B et E. Voilà, ce QCM est à présent terminé. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain.